katika kitabu cha mwongozo katika mafanikio kwa wale ambao watakao mpata bahati ya kuzosoma kitabu hichi moja kati ya mada ambayo nimeweza kuizungumzia ni maada ambayo inahusiana na aina ya washauri ambao unaweza kukutana nao katika maisha kwa kila siku na mtu unaweza kuwa anajiuliza maswali mengi sana kwamba nini maana ya mshauri mshauri ni mtu mwenye ujuzi wa aina fulani anaweza kutumia kwa ajili ya kuweza kutatua tatizo fulani au changamoto fulani ambayo inaweza kuwa na mkumba mtu fulani binafsi au kampuni au taasisi sasa katika maisha ya kila siku kuna aina nne kuu za washauri ambao pia unatakiwa kutambua na uweze kujua kwamba ni aina gani ya mshauri ambao unatakiwa kuwanao katika maisha yako pindi unapopitia matatizo au unapokumbana na changamoto ambazo unaona kwamba hauna uwezo wa kuweza kutatua changamoto zile na aina ya kwanza ya mshauri tunasema ni anaitwa ni personal consultant na huyu ni aina ya mshauri ambaye ana base katika kushauri mtu mmoja mmoja Tunaweza tukachukua shule mfano kwamba ni mtu ambaye anohusiana na mambo ya mazoezi, ni mtu ambaye anohusiana na mambo ya afya, mtu ambaye anohusiana na, na, na mambo kwa ajili ya kupunguza uzito. Hawa ni aina ya washauri ambao unaweza kukutana nao katika maisha yako, lakini pia wakakusaidia kuweza kutatua changamoto ambayo unaipitia au tatizo ambalo uliko nalo. Kuna mtu ambaye unaweza kukuta kwamba yeye anataka kupungua uzito, anatafuta mtu wa kumtrain kuhusu uwezo kupungua kilo fulani za uzito. Sasa yule mtu ambaye anamtafuta tunasema kwamba anaitwa ni personal consultant. Anahusika na mtu mmoja mmoja katika kutoa ushauri au kuweza kusaidia kuweza kutatua tatizo fulani ambalo ni mtu anakuwa nalo. Lakini aina pili ya mshauri ambayo pia unatoa kutambua katika maisha yako ni mshauri ambaye tunamwita kwa Kiingereza ni business consultant. Hii ni aina ya mshauri ambaye yeye unaweza kutoa kwamba anahusiana katika mambo ya biashara. Sasa katika biashara tumebezi katika nyanja tofauti tofauti. Kuna mtu ambaye anaweza kuhusiana na mambo ya masoko, kuna mtu ambaye anaweza kuhusiana na mambo ya ugavi, kuna mtu ambaye anaweza kuhusiana na mambo ya human resource. Sasa wale watu tunao include katika business consultant kwamba ni watu ambao wanahusiana na katika ushauri katika mambo sekta ya biashara. Sasa watu hawa sana sana wanaweza kutumika katika makampuni, wanaweza kutumika katika mataasisi kutoa ushauri, lakini lengo lao kubwa sana sana ambalo unaweza kutoa kwamba mililenga either ni kukati cost katika kampuni au taasisi fulani na ku revenue au kipato katika kampuni au taasisi fulani ambao unakuta kwamba wanapitia katika changamoto ambazo zinawafanya mwisho wa siku gharama zinaongezeka na kipato kinashuka pia. Kwa hawa ni aina ya watu ambao wanataka kukumbuka kwamba wanaitwa ni business consultant au washauri ambao wanohusiana na mambo ya kibiashara ambao mzo kutajiomba nasikia katika nyanja tofauti tofauti katika uh, biashara. Lakini kuna aina nyingine uh, ya, ya, ya mshauri, aina tatu ya mshauri ambayo tunamuita ni executive consultant. Huu hawa ni aina ya shauri ambayo unakuta kwa mabobea katika nyanja fulani. Na aina hii ya washauri unakuta ni uh, wanalipwa kiwango kikubwa sana cha hela pale wanapotoa ushauri kwa mtu fulani au kwa taasisi fulani au katika sehemu tu ile ambayo unakuta kwamba umeweza kuajiriwa. Sasa hawa watu wanaweza kawa ni kama wanasheria waweza kwa ni maspecialist ambaye anaweza kuta ni madokta ambaye mbobea katika same flani sasa hawa watu ili uweze kupata appointment nao waweze kushauri ni lazima uweze kuwalipa hela kubwa sana kutokana na ujuzi walio kuwa nao lakini pia kuna aina ya nne na mwisho ya mshauri ambao pia unataka kumtambua katika maisha yako anatambulia kwa jina la technical consultant. Aina hii ya mshauri huyu ni anahusika na kusolve vitu practical kabisa kwamba tushine fundo kama ni IT anafanya vitu practical, tumchukulie mtu kama ni uh, tunasema labda ni ni, 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 ni ni web designer, tumchukulie mtu kama graphic designer. Hao wote tuna include katika sekta ya ya technical consultant. Sasa hao tunawakupa ushauri kuweza kujua ni namna gani unaweza kutengeneza kitu chako kikawa katika muonekano mzuri au katefanya kitu chako kikawa katika muonekano ambao utafaa na kazi yako iweze kuleta matokeo ambayo unahitaji. Sasa maelezo haya mafupi ambayo nimeweza kupatia ukitaka kupata kwa undani zaidi jitahidi uweze kupata kitabu hichi cha mwongozo katika mafanikio ambacho nimeelezea kwa undani kila aina ya mshauri ambayo unatakiwa kuwa nayo katika maisha yako. Kufikia hapa kwa siku ya leo mimi naomba nikutakia kati mwema na Mungu aweze kubariki. Sasa kusubscribe katika channel yangu uzidi kuipata mafunzo zaidi kutoka kwangu.